நமக்கு நாமே ஊடகமாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது இது டிஎன்ஜிஆர் தொலைக்காட்சி வழங்கும் சுவையோ சுவை சமையல் நிகழ்ச்சி சிம்பிளி சமையலுடன் தேவையானதையும் தேவையற்றதையும் தனித்தனியாக பிரிக்க கூடியவை முரம் தேவையற்றதை வெளியே போக செய்யும் தேவையானதை தங்க செய்யும் ஆனால் சல்லடை தேவையானதை வெளியே அதாவது கீழே போக செய்து தேவையற்றதை தங்க செய்யும் நமது உள்ளம் எப்படி முரமா சல்லடையா சிந்திப்போம் எமது இதழின் ரசிகை திருமதி விஜயா விஜய் அவர்கள் அன்போடு கேட்டிருந்தார் மட்டன் பிரியாணி செய்முறை மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யறது என்று காற்றன் வாங்கும் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இந்த மட்டன் பிரியாணியை தயிர் பச்சடியோட பரிமாறினால் சூப்பரா இருக்கு மூன்று கப் பாஸ்மதி அரிசி அந்த முப்பது நிமிஷம் உறவு விட்டுருக்கிறேன் தண்ணி அரை கிலோ ஆற்றச்சியில உப்பு மஞ்சள் தூள் தண்ணி சேர்த்து நல்லா அவிச்சு வச்சிருங்க அவிச்ச ஆற்றச்சியில துண்டுகளை புறம்பாகவும் அந்த தண்ணிய புறம்பாகவும் ரெண்டா பிரிச்சு வச்சிருங்க ஊற வச்சிருக்கிற பாஸ்மதி அரிசிய தண்ணி உலைய கொதிக்க வச்சு அந்த அரிசிய போட்டு முக்கால் பதம் வேக்காடு அவிச்சு தண்ணிய வெளியே திருங்கும் அரிசிய உதிரி உதிரிய வடிச்சு வச்சு மிளகு பட்டை கராம்பு பெருஞ்சீரகம் சின்ன சீரகம் ஏலக்காய் அனாசிப்பூ பிரிஞ்சி காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா மல்லித்தூள் பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுக்கொள்ளுங்க மஞ்சள் உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சு வச்சிருங்க தக்காளி வட்டி வச்சுக்கொள்ளுங்க பெரிய தக்காளினா ஒன்று சின்ன தக்காளினா ரெண்டு கச்சு வட்டி வச்சிருக்கேன் வெங்காயமும் வட்டி வச்சிருக்கேன் கடைசியில போடுவோம் அடி கணத்த ஒரு பாத்திரத்துல மிளகு பட்டை கராம்பு பெருஞ்சீரகம் சின்ன சீரகம் ஏலக்காய் என்ன சீப்பூ பிரிஞ்சியில வெண்ணெயில கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க நல்லா வதங்கி வரைக்க வட்டி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகாய சேர்த்துருங்கோம் அதோட இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் சேர்த்திருங்க நல்லா சேர்த்து வதக்குங்கோம் இப்ப நல்லா வதங்கி வந்துட்டு இந்த டைம்ல நீங்க வந்து வெட்டி வச்சிருக்கிற தக்காளிய சேர்த்துருங்க அதை நல்லா வதக்கிட்டு வதங்கி வந்த பிறகு அவிச்சு வச்சிருக்கிற ஆட்டிறச்சி துண்டுகளை அதுக்குள்ள போட்டு அதையும் சேர்த்து பிரட்டும் காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் நான் பாவிக்கிறேன்னா ஏனென்றால் அதில் ஒரு நல்ல கலர் இருக்குது அப்போ காரத்துக்கு என்ன என்று கேட்டீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் அதோட கரம் மசாலா மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றி நல்லா பதக்க விடுங்க
மசாலாக்கள் எல்லாம் ஒன்றோடு வந்து சேர்ந்துட்டு இந்த இடத்துல அவிச்சு வச்சிருக்கிற இந்த ஆற்று வச்சு தண்ணி நாங்களும் வச்சிருக்க சொன்ன ஸ்டாக் அதை அவ்வளோத்தையும் அப்படியே அதுக்குள்ள விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு மூடிய போட்டு மூடி விடுங்க ஆட்டிறச்சி ஒரு பக்கம் அவிஞ்சு கொண்டு இருக்குது இன்னொரு ஃப்ரைங் பேன்ல நீங்கள் வெங்காயம் வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தோட கஷ்யூ போட்டு சொல்லிடுங்க அந்த டைம் போட்டு கொஞ்சம் நெய் விட்டு ஒரு சொட்டு நெய்யும் ஒரு கொஞ்சம் எண்ணெயும் விட்டு அதை நல்லா பொறிய விடுங்க இப்ப ஆட்டிறச்சி அவிஞ்சிட்டது இந்த இடத்துல நான் உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கிறேன் ஏன்னா எங்க வீட்டுல உங்கள் மூன்று பேருக்குமே உருளைக்கிழங்கு விருப்பம் உங்களுக்கு அது விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்க தவிர்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு அவியிரத்துக்கு ஒரு முடிய போட்டு மூடி விடுங்க தண்ணி பத்தலைன்னா நீங்க கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கொள்ளுங்க இப்ப ரெடி ஆயிட்டு இப்ப இந்த இடத்துல நாங்க வந்து அரிசி முக்கால் பதத்துல அவிச்சு வச்சிருக்கிற சோறை நாங்க அதுக்கு மேல போட்ட போறோம் இப்ப என்னோட சீக்கிரட் ரெசிபியை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த இடத்துல நான் வந்து சாஃப்ரனேசன்ஸ் ஒரு கொஞ்சம் ரோஸ் வாட்டர் கொஞ்சம் இது ரெண்டையும் நான் கலந்து வச்சிருக்கிறேன் இதை நான் அந்த மேல பரப்பி வச்சிருக்கிற அந்த ரைஸுக்கு மேல நான் மெதுவா ஊத்தி விட போறேன் வீடு முழுக்க அந்த வாசம் அதுக்கு பிறகு வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த வீடு தேர்வு எல்லாமே அந்த மனம் வியாபிக்க தொடங்கிடும் இது என்னோட சிக்னேச்சர் டிஷ் எல்லாரும் இந்த பிரியாணியை சாப்பிட்டு பார்த்து என்ன பெருமைப்படுத்தி புகழ்ந்து பேசி இருக்கணும் அதனால நான் தைரியமா இந்த ரெசிபியை உங்களுக்கு தார நீங்க நம்பிக்கையா இந்த வீட்டுல உங்களோட வீட்டுல பிரியாணி செய்து சாப்பிட்டு சந்தோஷப்படுங்க வெங்காயமும் கிஷுவும் அதுக்கு வைக்க சொல்லியிருந்தேன் அதை நீங்க இதுக்கு மேல நல்ல ப்ரௌன் கலரா நல்ல டார்க் ப்ரௌனா வதக்கி போட்டீங்கன்னா நல்ல வாசமா இருக்கும் அதை அப்படியே மேல போட்டுட்டு அப்படியே இந்த அடுப்பை நல்ல சிம்முக்கு குறைச்சி விட்டுட்டு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் நெய் ஒரு ரெண்டு கரண்டி அல்லது ஒரு கரண்டி கூட போடலாம் போட்டு அது லைட்டா போட்டு மூடிய போட்டுட்டு லோ ஃபயர்ல விட்டுட்டு நீங்க வேற வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு வர்றது இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்தால பார்க்க உங்களுக்கு அளவான உரைப்போட சோறு குளையாமல் லேசா தல தலந்து பிரியாணி ரெடியா இருக்கும் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிட்டுது இப்ப நீங்க மெதுவா மூடிய திறந்து பாருங்க அந்த அரிசி நமனம் கறி நமனம் எல்லாம் முன்னடி மண்டடியா நல்ல வடிவா வந்துட்டு இப்ப இதுக்கு மேல நீங்க கொத்தமல்லி தலைய போடலாம் முதலே கொத்தமல்லி தலைய போட்டு நீங்கள் மூடிய மூடிட்டீங்கன்னா திறந்து பார்க்க கொத்தமல்லியில இந்த கலர் எல்லாம் காணாம போயிடும் அதால கடைசியில கொத்தமல்லி தலைய போடுவோம் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு சைடால நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ண தொடங்கலாம் இன்றைக்கு எங்கள் வீட்டில் செய்த மட்டன் பிரியாணி இந்த பிரியாணியை உங்களோட வீட்டில் செய்த பார்த்து எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கோ இதை வச்சு என்கி யாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ அந்த பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணுங்க உணவால் இணைந்து இதனுடன் பயணிப்போம் மிக்க நன்றிகள்